টেকনোলজি ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমু সৌদ আপনারা দেখছেন কিভাবে এইচ টি এম এল সিএসএস পিএসপি এবং মাইস্কুয়েল ব্যবহার করে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও সিএমএস তৈরি করবেন তার ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল এ পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো পিএসপির ইনক্লুড ফাংশনের কাজ ইতিপূর্বে আপনারা পিএসপির রিকোয়ার ফাংশনের কাজ দেখেছেন এখানে দেখুন আমরা ইন্ডেক্স পেজে অথবা অন্যান্য পেজে আমরা এইখানে আমাদের ডাটাবেজ হোস্টের সঙ্গে আমরা যে সাইটটি কানেক্ট করেছি সেটি আমরা এখানে নিশ্চিত করেছি সেটি আমরা এখানে রিকোয়ার ফাংশনের মাধ্যমে অ্যাড করেছি এখন আমরা ইনক্লুড ফাংশনের কাজ দেখব এখানে আমাদের সাইডে লক্ষ্য করুন যখন আমরা হোম পেজে গিয়ে আমাদের মেনুতে ক্লিক করছি তখন আমাদের মেনুগুলো ঠিক মতো কাজ করছে যেমন এখানে আমি যে হোম পেজে হোম পেজে গিয়ে যখন আমরা বাংলাদেশে ক্লিক করলাম আমার মেনু অ্যান্টিভিটি কাজ করছে কিন্তু আমাদের এই যে ক্যাটাগরি পেজ বর্তমানে আমরা ক্যাটাগরি পেজে রয়েছি ক্যাটাগরি পেজে যদি আমি মেনুতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের মেনুগুলো ঠিক মতো কাজ করছে না দেখুন এখানে আমাদের ঠিক মতো কাজ করছে না তারপর আমরা যদি ডিটেলসে যাই ডিটেলসে গিয়ে দেখুন এখানে আমাদের কোনো মেনু আইটেমই নাই আমরা এখন এই মেনু আইটেমটি আমরা এখানে সেট করব ইনক্লুড ফাংশনের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের মেনুর যত ধরনের কোড রয়েছে সকল কোড আমরা একটা ফাইলে রাখব এবং সেই ফাইলটি আমরা ইনক্লুড ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা পেজে আমরা অ্যাড করে দেব এই ইনক্লুড ফাংশন ব্যবহারের ফলে আমাদের প্রত্যেকটা পেজের জন্য আমাদের মেনুর আলাদা আলাদা কোড লিখতে হবে না একটা পেজে কোড লিখে সেগুলো আমরা ইনক্লুড ফাংশনের মাধ্যমে যদি আমরা ফাইলটি অ্যাড করে দিই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি পেজে মেনু শো করবে যেমন এইখানে দেখুন আমরা আমাদের হোম পেজে অর্থাৎ আমাদের ইন্ডেক্স পেজে এইখানে আমাদের এই ইউআরএল সহ আমাদের মেনুর সকল কোড এখানে আমরা নিয়েছি এখান থেকে এগুলো কাট করলাম কাট করে আমি একটা ফাইল নিলাম এখানে একটি পেস্ট করে দিলাম এটি আমি এখন সেভ দেবো আমি একটি নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এই ফোল্ডারের নাম দেবো আমি ইনক্লুড যে সকল ফাইল আমরা ইনক্লুড করব সেই সকল ফাইল আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যে রাখবো সেই কারণে এটার নাম দিলাম ইনক্লুড এখানে আমি ফাইলের নাম দেবো মেনু ডট আইএনসি ডট পিএসপি এটা আমি সেভ দিলাম তারপরে আমরা এই মেনু ডট আইএনসি ডট পিএসপি আমরা এই ফাইলটি আমরা আমাদের এইখানে ইনক্লুড ফাংশনের মাধ্যমে অ্যাড করব আমরা এই হোম পেজে যাই কি আমরা হোম পেজে গিয়ে রিফ্রেস দিলাম দেখুন আমাদের মেনু আইটেমটি বর্তমানে হাইড হয়ে গেছে এখানে শো করছে না এখন আমরা এখানে যদি ইনক্লুড ফাংশন ব্যবহার করি আমি ইনক্লুড ফাংশনের মধ্যে আমাদের ফাইলের নামটি দেবো তার পূর্বে আমরা যে ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি সেই ফোল্ডারের নামটি দিতে হবে আমরা ফোল্ডারের নাম দিয়েছিলাম ইনক্লুড সেটি লিখলাম তারপরে আমাদের ফাইলের নামটি দেব ফাইলের নামটি দিলাম আমি এটি সেভ করে আমাদের হোম পেজে গেলাম গিয়ে রিফ্রেশ দিলাম আমাদের মেনুটি চলে আসছে এখন অনুরূপভাবে আমরা ক্যাটাগরি পেজ এবং ডিটেলস পেজেও আমাদের এই ইনক্লুড ফাংশনটি দিয়ে দেব আমি এই কোডটি কপি করলাম আমাদের ক্যাটাগরি পেজে যাই ক্যাটাগরি পেজে গিয়ে এইখানে দেখুন এই ইউএল আমাদের ইউএলটা প্রয়োজন নেই পুরো কোডটি আমরা মুছে দিলাম দিয়ে এখানে আমাদের ইনক্লুড ফাংশনটি আমরা লিঙ্ক সহ বসাই দিলাম তারপরে আমি ক্যাটাগরি পেজে যাবো দেখুন আমাদের বাংলাদেশে ক্লিক করছি আমাদের ক্যাটাগরি পেজে চলে আসছে তারপরে এখান থেকে আমি ইন্ডিয়াতে ক্লিক করবো দেখুন আমাদের ক্যাটাগরি পেজের মেনুটি ঠিক মতো কাজ করছে তারপরে আমরা আমাদের ডিটেলস পেজে আমাদের এই মেনুটি অ্যাড করব ডিটেলস ডট পিএসপিতে গেলাম এখানে দেখুন এই যে ইউএল ইউএল এটি আমাদের দরকার নাই এটি আমরা মুছে দিলাম তারপরে আমরা ইনক্লুড ফাংশনটা পেস্ট করে দিলাম তারপরে আমরা ব্রাউজারে গেলাম এখানে আমি যদি কোনো একটি ডিটেলসে ক্লিক করি এখানে দেখুন আমাদের মেনু আইটেমগুলো ঠিক মতো শো করছে না তার কারণ হচ্ছে এখানে দেখুন আমরা এই অ্যারে ঘোষণা করেছি অ্যারের মধ্যে আমরা এখানে কোয়েরি একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি কিন্তু আমাদের এইখানে আমাদের ডিটেলস পেজে যদি আমরা যাই এখানে দেখুন এই কোয়েরির বিষয়গুলো এখানে নাই আপনার ইন্ডেক্স পেজে লক্ষ্য করুন যখন আমরা এখানে মেনু আইটেমটি ক্রিয়েট করেছি ডাইনামিক্যালি আমরা মেনুগুলো যখন আমরা ডিসপ্লে করেছি তখন এখানে আমরা কোয়েরি করেছি এবং সিলেক্ট করেছি আবার অন্যরূপভাবে ক্যাটাগরি পেজেও আমাদের এখানে কোয়েরি এবং সিলেক্টের বিষয়টি রয়েছে কিন্তু আমাদের ডিটেলস পেজে সেই বিষয়গুলো নাই আমরা ইচ্ছে করলে এই কোয়েরি এবং সিলেক্টের বিষয়গুলো আমরা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি পেজে দিতে পারি অথবা আমরা যে মেনু ফাইলটি ক্রিয়েট করেছি সেই ফাইলে আমরা দিতে পারি আমি এটি এখান থেকে কাট করলাম তারপরে আমাদের মেনু ফাইলে গেলাম আমি কোয়েরি এবং সিলেক্টের বিষয়গুলো এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপরে আমরা ব্রাউজারের ডিটেলস পেজে গিয়ে এটা রিফ্রেস দিলাম দেখুন আমাদের এইখানে মেনু আইটেমগুলো আবার ঠিকভাবে চলে আসছে ক্যাটাগরি পেজেও আমরা আলাদাভাবে কোয়েরি করেছিলাম আমাদের এই বিষয়গুলো এখন আর লাগবে না এগুলো আমরা মুছে দিলাম তারপরে আমরা ক্যাটাগরি পেজে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের মেনু আইটেমগুলো ঠিক মতো কাজ করছে এবং হোম পেজ সহ ডিটেলস পেজ সহ সকল পেজে আমাদের মেনু আইটেমগুলো 
আপনার যদি প্রশ্ন থাকতে পারে যে রিকোয়ার ফাংশন এবং ইনক্লুড ফাংশন দুটি তো একই ধরনের যে কোনো একটি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট কিন্তু দুটির মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে যেমন এখানে যখন আমরা আমাদের ইনক্লুড ফাংশনটি কাজ করবে না এখানে ফাইলটি যখন সে পাবে না অর্থাৎ লিঙ্কটি যখন কাজ করবে না তারপরেও আমাদের সাইটটি ডিসপ্লে করবে কিন্তু যখন আমাদের রিকোয়ার ফাংশনের ভিতরে যে আমরা ফাইলটি লিখবো সেই ফাইলটি যখন সে পাবে না অর্থাৎ সেই লিঙ্কটি কাজ করবে না পুরো সাইটটি তখন আর ডিসপ্লে হবে না আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি যেমন আমরা এই যে ইন্ডেক্স পেজে গেলাম এখানে আমরা রিকোয়ার্ড যে আমরা এখানে কানেক্ট ডট আইএনসি ডট পিএসপি আই যে আমরা ফাইলটি এখানে অ্যাড করেছি এখানে আমরা ফাইলের নামটি যদি একটু চেঞ্জ করে দিই যেমন এখানে কানেক্ট ওয়ান দিলাম সেভ দিলাম তারপরে আমাদের হোম পেজে গেলাম হোম পেজে গেলে দেখুন আমাদের সাইটটি পুরোটি ডিসপ্লে করছে না আন্ডো করে সেভ দিলাম দেখুন আমাদের সাইটটি পুরোপুরি চলে আসছে কিন্তু আমরা যদি এইখানে ইনক্লুড যে বিষয়টি নিয়েছি এখানে আমরা যদি ফাইলের নামটা যদি একটু চেঞ্জ করে দিই আমি এখানে নাম দিলাম মেনু ওয়ান মেনু ওয়ান কিন্তু আমাদেরও কোনো ফাইল নেই আমাদের ফোল্ডারের মধ্যে কোনো ফাইল নাই আমি এটি আবার এটা রিফ্রেশ দিলাম দেখুন আমাদের সাইটটি শো করছে ঠিকই কিন্তু মাঝখানে জাস্ট যতটুকু তো প্রবলেম ততটুকু সে এরর মেসেজ দেখাচ্ছে এবং ততটুকু শো করছে না আবার আমি এটি আন্ডো করে সেভ দিয়ে আমাদের হোম পেজে গিয়ে আমি এটি রিফ্রেশ দিলাম দেখুন আমাদের এটা ঠিক মতো চলে আসছে অর্থাৎ আপনারা যদি রিকোয়ার ফাংশন ব্যবহার করেন তখন আপনাদের রিকোয়ার ফাংশনটি যদি কাজ না করে তাহলে পুরো সাইটটি চালু হবে না আর ইনক্লুড ফাংশন যদি আপনার কাজ না করে অর্থাৎ ইনক্লুড ফাংশনের যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনার সাইটটি চালু হবে কিন্তু ইনক্লুড ফাংশন যেই জায়গায় রয়েছে শুধুমাত্র সেই জায়গাতে প্রবলেম দেখাবে এ পর্বে আপনারা দেখলেন পিএসপির ইনক্লুড ফাংশনের কাজ এবং ইনক্লুড ফাংশন ব্যবহার করে কিভাবে একটি মেনু একটি ডকুমেন্টে তৈরি করে সেই ডকুমেন্টটি প্রত্যেকটি পেজে ইনক্লুড করে আপনারা মেনু ডিসপ্লে করাবেন আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা ধারাবাহিকভাবে সিকুয়েন্স অনুযায়ী দেখবেন অর্থাৎ একটার পর একটা দেখবেন আপনারা যদি মাঝে মাঝে সারা সারাভাবে টিউটোরিয়াল দেখেন আপনারা ফুল প্রজেক্টটি বুঝতে পারবেন না আর আপনারা যদি সিকুয়েন্স অনুযায়ী দেখেন তাহলে আপনার প্রজেক্টটি বুঝতে পারবেন এবং আপনারা নিজেদের মতো করে একটি নতুন প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো কেমন লাগছে তা আপ কমেন্ট বক্সে জানান আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন এবং শেয়ার দিন আপডেট ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ